。大家好，我是鱼儿。很多朋友在家煎鱼的时候，不是粘锅就是破皮。其实煎鱼也是有小技巧的。今天大厨就把饭店里煎鱼的正确做法分享给大家。不需要撒盐，也不需要拍粉，用这个方法煎出来的鱼不粘锅也不破皮。有兴趣的朋友就跟着视频一起来了解一下吧。首先，我们要准备一条刚刚试炼的小鲫鱼，或者是扁鱼也可以。趁鱼不注意的时候，给它拍晕，然后再用刀背把鱼鳞给它刮一刮。这一步嫌麻烦的朋友，也可以交给年轻的老板娘帮你处理一下。我们无论做什么鱼，最好是选择新鲜的，这样吃起来口感更加的好。全部处理干净之后，再用剪刀把鱼肚给它破开。然后再把里面的内脏给它清理干净，再用水龙头流动的清水，把鱼肚子里面的黑膜和里面的鱼骨血一定要给它清洗干净，因为这些都是鱼腥味的主要来源。我们给它处理成像视频中这样，就非常的干净啦。接着再用厨房剪刀把鱼鳍给它剪掉，这样给它剪掉之后，咱们老人和小孩吃起来也要更加的安全。全部处理好之后，在我肉厚的地方打一下花刀，这样做出来的鱼才会更加的入味。花刀不需要太大，不然鱼非常容易断。然后把鱼放进盘中，有条件的朋友再准备一点葱姜，用手把里面的葱姜汁给它捏出来，然后再均匀的涂抹在鱼的身上，用葱姜汁给它腌一下鱼肉，这样肉质更加的鲜嫩。腌鱼我们切记不要用盐和料酒来腌制。那用肉质发老发柴，涂匀后放一边腌制十分钟。大蒜我们准备两个，给它切成薄一点的大蒜片。切好之后再装进盘中。小葱我们准备一点，先把葱白部分给它切成小葱段。切好之后放进蒜片一起。剩下的葱叶再切成细一点的小葱花。切好之后再装进盘中。喜欢吃辣的朋友可以准备几个小米辣，切成小段。切好之后再装进小碗中备用。生姜我们准备两小块，先给它拍一拍，然后再随便给它切的碎一点。切好之后再装进盘中，接着碗中加入两小勺生抽，再加入一点点蚝油、香醋，往里面少加一点，再来一点白胡椒粉、鸡精一小勺。白糖加入小半勺，再加入小半碗的清水，盐我们就不需要放了，然后再用筷子把里面的料汁充分的给它搅拌均匀，搅匀之后再放一边备用。这个时候咱们的鱼也腌制的差不多了，把葱姜给它掏出来不要。接着有条件的，咱们准备一张厨房纸巾，把上面的水给它擦干净，这样咱们在煎制的过程中才不会溅的到处都是。擦干之后再放一边备用。接着把锅充分的给它烧至冒烟，然后再往里面加上少量的食用油，继续用大火把油给它划一下锅，一直烧至冒青烟，然后再把里面的火给它关掉，然后把它放一边给它晾制两分钟，让这个锅充分的让它冷却。这个锅冷却的时间越长，它越不粘。冷却之后再把油温给它升高。这个时候，咱们再把鱼放下来，先把鱼尾巴给它煎一下，这样鱼尾才不容易破皮。鱼放下来之后，我们先不要着急动它，底部定型之后，再把鱼头也给它煎一下。全部都定型之后，再轻轻的晃一下锅子，大家看一下，这样煎出来的鱼一点都不会粘，非常的丝滑。一面煎好之后，翻过来把另一面也给它煎一下。用这个方法，无论是煎鱼还是煎豆腐，随便你怎么翻，它都是不会粘锅的，也不需要去撒盐，不需要拍粉，这个鱼煎出来真的是完好无损。先放一边备用。接着，我们在锅中加入少量的食用油，油热之后，把葱姜蒜放进来煸炒。亲爱的朋友们，视频也都看到这里了，制作视频不易，要是您觉得我的视频对你有帮助的话，就麻烦动动您发财的小手，帮我点个赞呗。您的点赞和留言就是我前进的动力，感谢大家的支持和鼓励。炒香之后，再加一点郫县豆瓣酱，继续把豆瓣酱的香味和红油给它炒出来。炒香之后，再把提前调好的料汁倒进来
，再加入小半碗的清水，再把煎好的鱼再放进锅中，然后盖上盖子，水开之后再给它煮六分钟。好了，时间到，我们打开来看一下，这个时候里面的汤汁已经不多了。我们用铲子稍微给它淋到鱼上面浇一下，这样鱼肉才会更加的入味。然后再用铲子把鱼先给它铲起来，放一边备用。然后再用漏勺把里面的料渣给它打干净，再开火把里面的料汁给它烧开，烧开之后再往里面勾一点水淀粉，再把切好的红辣椒放进来，用铲子不停的给它转圈，把里面的料汁充分的给它收至浓稠。这样收至浓稠之后，才会更加的入味。一直给它收制成像这个样子就差不多啦。然后再用勺子把料汁淋到鱼肉上面，尽量给它淋的稍微均匀一点。最后再撒上一点性感的小葱花，点缀一下，美味即成。这样一道鲜香入味的红烧鱼，咱们就做好啦。哇塞，这样做出来的红烧鱼真的是看起来非常的有食欲。而且用这个方法做出来的鱼不粘锅不破皮，方法也是非常的实用又简单，喜欢的朋友就收藏起来试一试。今天的视频就分享到这里，咱们下期视频再见。